बसमीम ऑन द डिमांड ऑफ सिखा फ्राम बिहार ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री नॉट फर्स्ट ऑर्डर तो ये इक्वेशन दे रखी है हमें डिफरेंशियल पी स्क्वायर प्लस टू पी एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर जीरो वेयर पी इज इक्ल टू डी वाई ओवर डी एक्स तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगेन लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस का टू एक्स पी माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर इजकल टू जीरो पी की वैल्यू होती है डी वाई ओवर डी एक्स हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पी इसके फैक्टर करके तो फर्स्ट एंड लास्ट को देखें इसमें इसका कॉपिसेंट वन है पी स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट थ्री है और इन दोनों की पावर इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसकी हाफ पावर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही मौजूद है इसमें थ्री में से अगर वन को माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा टू हमको यहाँ पर ले के आना है टू वैल्यू जो आ रही है प्लस के टू आ रही तो हमें बड़ी क्वांटिटी प्लस की और छोटी क्वांटिटी माइनस की कर लेनी चाहिए हमें लाना है ये एक्स पी लाना है तो यहाँ पर एक्स पी लगा देंगे एस पी कर देंगे यानी टू एक्स पी को रिप्लेस कर देंगे थ्री एक्स पी और वन एक्स पी से तो फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम थ्री टाइम्स एक्स पी माइनस एक्स पी और माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर इजिकल टू जीरो अब थ्री टर्म को फोर टर्म बना लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी दो दो के पेयरिंग करने के बाद में यहाँ से पी को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा पी प्लस का थ्री एक्स और इनमें से कॉमन आ रहा है माइनस का एक्स तो पी माइनस माइनस बाहर हो जाएगा तो प्लस का थ्री एक्स इक्वल टू जीरो अब इन दो टर्म्स में से भी हमको कॉमन मिल जाएगा इसको हम यहाँ से बाहर लिख लेंगे यानी x माइनस एक्स प्लस का थ्री पी को यहाँ से बाहर ले लेंगे तो p प्लस का थ्री एक्स को p प्लस थ्री एक्स को इन दोनों में से बाहर लेंगे तो इसमें p बच रहा है और वहाँ पर माइनस का x बच रहा है इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो जब फर्स्ट फैक्टर को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है इनको अलग अलग ज़ीरो के बराबर रखेंगे या p प्लस थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तब हमें यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी माइनस का थ्री एक्स और इसी तरीके से जब हम इस वाले फैक्टर को p माइनस एक्स को ज़ीरो के कुल पुट करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है इनमें से या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा उससे p की वैल्यू निकालेंगे तो x के बराबर आ रही है पहले वाले से जो p मिल रहा है माइनस थ्री एक्स इसमें p और इसमें भी p की वैल्यू पुट कर दें जो हमको पता है कि dy वाई ओवर डी होती है अगले पेज पर पे देख रहे हैं हम लोग ये p की जगह पर वैल्यू जो गिविन थी या हम लोग जानते हैं कि dy वाई ओवर डी एक्स रख तो ये वैल्यू चल रही थी माइनस का थ्री एक्स एक्ल और दूसरा इक्वेशन था उसमें p की जगह पर है dy वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू एक्स के कुल हो गई अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन दो में बन गए इसका सोल्यूशन फाइन करना है तो इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर लें डी वाई इसी तरह रहेगा और एक्स वाले टर्म को उस तरफ ले जाएं एक्स की तरफ डी एक्स ध्यान रहे कि डी एक्स और डी वाई न्यूमिनेटर में रहना चाहिए ऐसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे तो डी वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स टाइम्स डी एक्स अब दोनों इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लें यानी हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व करना है तो इस पहले वाले इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो y का इंटीग्रेशन dy वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे x की पावर वन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ देंगे अगेन इस वाले दूसरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो y dy वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन पावर वन है तो पावर टू अब वन टू हो जाएगा और कॉन्स्टेम इंटीग्रेशन कोई अलग नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि डिफ्रेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है तो इसलिए जो कॉफिसेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा ओनली वन एक ही होगा तो वो अर्बिट्री कॉन्सटेंट सी दोनों में एक ही जोड़ा जाएगा ये बात याद रखनी है हमको अब इसको इक्वेशन ठीक से बना लें उसके लिए टू से पहले मल्टीप्लाई कर लें तो इस इसमें टू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी टू वाई माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू सी और इस तरफ टू से इंटू करेंगे यहाँ से टू को अपान में से हटाने के लिए तो ये वैल्यू हो जाएगी ये ज़रूरी नहीं कि टू से मल्टीप्लाई करें ये कर लेंगे तो हमारा एक आ, एक अपान से हट जाएगा ठीक लगेगा अब सभी टर्म को एक साइड कर लें राइट हैंड साइड में ज़ीरो बना लें दोनों इक्वेशन के तो टू बाई प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर उधर जाएगा ट्रांसपोज होकर लेफ्ट में जाएगा प्लस हो जाएगा टू सी उधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर क्वेश्चन में जाएगा ज़ीरो के अलावा इसी तरीके इस वाले इक्वेशन का भी हम लोग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था टू से मल्टीप्लाई वो किया था तो यहाँ तो टू वाई हो गया था इधर टू कट जाएगा यहाँ टू सी हो जाएगा सॉरी तो अब इस टर्म को उधर पहुँचाएंगे तो टू वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का टू सी इजिकल टू ज़ीरो 
अब दोनों ही इक्वेशंस को मिला के हम इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं टू वाई प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू सी और मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में राइट में ज़ीरो ज़ीरो है जीरो ज़ीरो इंटू ज़ीरो होता है हो सकता है आंसर ऐसे ना दे रखा हो क्योंकि ये टू अगेन एक कॉन्स्टेंट है तो उस सी को एक नया कॉन्स्टेंट हम के या इसको C डैश करके और उस टू सी डैश की जगह पर C कह सकते हैं या फिर हम टू सी की यहाँ पर K कह सकते हैं तो टू वाई प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर और ऐसे भी छोड़ देंगे कोई गलती नहीं माइनस का K और इन टू में टू वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का K इज इक्वल टू जीरो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लेसनिंग मी